ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ മഞ്ജിത ചിത്തൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സീൽ ഫോർ സിന്തഗി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ സിൻസ് വി ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഓരോന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് എം സി ക്യൂസ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എവറിങ് വിൽ കം ഒരു കുട്ടി ഒരു മൊത്തം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആൻസേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സും പാരഗ്രാഫ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ മാർക്സ് അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ സി ക്യൂസ് തന്നെ താൻ അതിൽ ഗ്രേഡിങ് വരും മാർക്ക് വരും എല്ലാം വരും ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്താൽ പോലും അതിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആൻസർ ലിവിങ് ലിവിങ് തിങ് ആണ് ഒരു ആൻസർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ലിവിങ് തിങ്ങിൽ നമ്മൾ എൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു കുട്ടികൾ ആൻസേഴ്സിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ല കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റോങ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻസർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് ദറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ എം സി ക്യൂസ് എം സി ക്യൂസിന് അത് ബെസ്റ്റ് ആണ് എം സി ക്യൂസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എം സി ക്യൂസ് കൊടുക്കാം ആൻസേഴ്സ് ദേ ലാഫ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് എം സി ക്യൂസ് അവർ ഫിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേർത്ത് ഐ ഫീൽ സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെ ഫോർ എം സി ക്യൂസ് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഗീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ അക്സെപ്റ്റിങ് ഫോം അക്സെപ്റ്റിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ വിത്തിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ് എത്ര കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ദേ ക്യാൻ ഓൺലി സ്കോർ മാർക്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോം ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം എടുക്കാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വിസസ് അതൊക്കെ അതിൽ ജനറൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വൺ റെസ്പോൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം റെസ്പോൺസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എഡിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പ്രോഗ്രസ് ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് കുട്ടികൾക്ക് അവരത് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനൊരു ഉറപ്പ് ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് സോ ഞാനിവിടെ റിസീവ്ഡ് യുവർ റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റിസീവ്ഡ് യുവർ റെസ്പോൺസ് എന്നിട്ടൊരു തംസപ്പും കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി ക്വിസസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് ദിസ് അ ക്വിസ് എന്നുള്ളത് ഓൺ ചെയ്താലാണ് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനറേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ കുട്ടികൾക്കും ആൻസർ അവരുടെ സ്കോറ് അപ്പപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് എം സി ക്യു ആണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ഫീസിബിൾ ഓക്കെ ഇനി ടൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി ടൈറ്റിൽസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾസൺ ഓ ഇഷ്യൂ പക്ഷെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തത് അറഫ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബയോളജി ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൽ
അവർ തരും ഓൾറെഡി ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണ് ആ തീമിനുള്ളത് എന്ന് അപ്പം ഞാനിത് വെച്ചപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രോഗിൻ്റെ തലയാണ് സോ ഐ ഡൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഫ്രോഗാണ് എന്താണാവോ ഓക്കെ എനി വൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഹെഡറിൽ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേർഡേ ഉണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡൈനിങ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് പെർപ്പസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് കിഡ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ ഫോംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറേ എന്താ ഇമേജസും ഇലസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ അതിലുള്ളത് സോ ഐ സെലക്റ്റഡ് അനാദർ വൺ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് അവിടെ അപ്ലോഡായി അതിൻ്റെ തീം കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോം സ്റ്റൈൽ ബേസിക് തന്നെയാണ് നൗ വിൽ സി ഹൗ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സോ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് തുടങ്ങാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുട്ടികൾ ആരാന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പേര് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് മാൻഡേറ്ററി ആവും പേര് എഴുതാതെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കുക ഇനി ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടു ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ മാറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ എ ടെൻ ബി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡിവിഷൻ എത്രത്തോളം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ അതും റിക്വയർഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ക്ലാസ്സും മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യാതെ കുട്ടിക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കാണുന്ന ഈ ഡബിൾ ലൈൻസ് ഇല്ലേ അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള എന്താ പറയുക ടൂൾ സോ വി ഹാവ് ഗോൺ ടു അനാദർ സെക്ഷൻ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ ആക്കാം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു അസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ എനിവേ ഇതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാൻ പോകണം അത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ മാറ്റിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ എം സി ക്യു എനി വേസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ട് സ്പെല്ലിംഗ് പറ്റി സോ ഫൈൻ ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടർ ഓക്കെ സോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസർ നിന്ന് മാറി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റോക്ക് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റിക്വയർഡ് ഓൺ ചെയ്യരുത് കാരണം റിക്വയർഡ് ഓൺ ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് അത് ഓഫാക്കിയിട്ടേക്കാം കുട്ടിക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെ അറിയുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് മിസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാനുള്ള അല്ല പാസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിന് ഞാനിപ്പോൾ സോറി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്
ഷോർട്ട് ആൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഒക്കെ കാണില്ലേ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ കാണില്ലേ അതിനാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ എടുത്തു ഷോർട്ട് ആൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റില്ല ഐ മീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻസർ ജനറേഷൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഹു ആർ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഫോർ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോർ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ആൻസേഴ്സ് കുട്ടിയെ എഴുതിയാൽ തന്നെ അതിലിപ്പോൾ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ദെൻ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എത്ര പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് കൊടുത്തത് കുട്ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ ഈ ആൻസർ റോങ് എന്നാണ് കണക്കാക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പിനും പാരഗ്രാഫിനും ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് എൻതൂസിയാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് എൻതൂസിയാസ് ചെയ്തും വേറെ ചില ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് ഷോർട്ട് ആൻസറിന് ഇത് ഇതെല്ലാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് അവർ ഓൺ മാനുവൽ കറക്ഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓൺലി ഓപ്റ്റിൻ എം സി ക്യൂസ് ദിസ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല വെറുതെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഫുൾ മാർക്സും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ വരും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ എനിവേസ് ഇടയ്ക്ക് ഐ ഐ ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ബോത്ത് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എം സി ക്യൂസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതും കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഹവ് ഗിവൻ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്ലസിൽ അമർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടച്ച് ദാറ്റ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ വരും വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ എടുക്കാം പാരഗ്രാഫ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യു ആർ എൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇമേജസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സെർച്ച് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫുഡ് ചെയിൻ വേണ്ട ഫുഡ് വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫുഡ് വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫുഡ് വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ ഇത്ര അധികം ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഗർ ഐ ക്യാൻ സെലക്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഒരു രൂപ പണിയില്ല വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇമേജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ
റെസ്പോൺസസ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റാർ സൈൻ വന്നു റിക്വയർഡ് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പേരും ക്ലാസ്സും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുള്ളൂ നമ്മൾ അടിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ദെൻ നിയമം ക്ലാസ് മടിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകും നെക്സ്റ്റിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഹെഡർ അതുപോലെയുണ്ട് ദിസ് ഇസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലുക്സ് ലൈക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എനിവേസ് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയില്ലേ ആൻഡ് ഇനി നമുക്കിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റെസ്പോൺസ് തന്നെ താൻ വേറൊരു ഫോണിന് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഓൾറെഡി വന്നു അപ്പോൾ റെസ്പോൺസസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ വ്യൂ ദിയർ റെസ്പോൺസസ് ഹിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഒരാളാണ് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഓക്കെ ഇനി കണ്ടോ ഈ റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇത് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സോ അവരുടെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആൻസറും വന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ശരിയാക്കിയത് ടെൻ എ ആണോ ടെൻ ബി ആണോ ബെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് കിട്ടും സമ്മറി കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആളുടെ വന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആളുടെ റെസ്പോൺസ് വന്നു നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിയ തെറ്റായിട്ട് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസറൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ നമ്മളിവിടെ ടു ഓഫ് ത്രീ മൂന്ന് റെസ്പോൺസിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ റെസ്പോൺസാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് അതാ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ എന്താ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ആൻസർ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എം സി ക്യു ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് അത് ഒറ്റ ആൻസർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആ ഗ്രീൻ പ്ലസ് സിമ്പിൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓരോ കുട്ടികളുടെയും സ്കോറ് ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ എവറി തിങ് ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റോക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് എവറി തിങ് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അവരെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു അവർ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അവരത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗോ ടു അവർ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ദ ആൻസർ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പേരടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഡിവിഷനുമാണ് സോ അത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹു ആർ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണ അടിച്ചു ഇതിപ്പോൾ നോക്കൂ അര മാർക്ക് ഒരു മാർക്കൊന്നും ആയിട്ട് കിട്ടില്ല മൊത്തം എഴുതിയാലും അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഷോർട്ട് ആൻസറിനൊന്നും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഫുഡ് ചെയ്യൻ ഇപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഒന്നും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈം ലിമിറ്റാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ടൈമിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടാവുക ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ഡയറക്റ്റഡ് ആവും പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ദ ഫോം ഇസ് ഓൾറെഡി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ എക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ആൻഡ് ആർ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഹോപ്പ് എവറിബഡി ലൈക്ക് ഡിറ്റ് സോ ആസ് ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളിതിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്വയം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ഫാർ ദ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ കൂടെ നമുക്ക് നടത്താം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ഓക്കെ So thanks for watching my video and bye